ജെയ് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഈ ഡയറക്ടർ എക്സാ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ നടത്തുന്ന ഐ ടി കമ്പനിയുടെ അതിന്റെ അഡ്വൈസർ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് എന്നതാണ് അവിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സും പിണറായി വിജയനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ആ ചോദ്യത്തിൽ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഈ കമ്പനിയോട് ഇത്രയും വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിർത്തിയ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുമായി ഇത്രയും ദൃഢമായ ബന്ധമുണ്ട് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ എക്സാ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ടി കമ്പനികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഈ വീണ വിജയൻ പിന്നെ എന്താണ് രവി പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാസി ശതകുടീശ്വരനായിട്ടുള്ള പ്രവാസിയുടെ ജെ പി ഇൻഫോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് ഒഴിഞ്ഞ വീണ വിജയൻ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയും എക്സാ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ മാൻ കമ്പനി അവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ലാഭം ആ കമ്പനിയുടെ മുതൽമുടക്കൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനകത്തൊക്കെ ദുരൂഹതയുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പിന്നെ പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പണം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ക്ലയന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ദുരൂഹതകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നേരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒഴിയുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജയ്ക്ക് ബാലകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയുടെ മാനേജറായി ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ജെയ് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയും എക്സാലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുമായി ബന്ധം ജെയ് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഈ ഡയറക്ടർ എക്സാ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ നടത്തുന്ന ഐ ടി കമ്പനിയുടെ അതിന്റെ അഡ്വൈസർ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് എന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയിരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാചകങ്ങളുണ്ട് ആ വാചകങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഇൻ ചിക്കാഗോ മിസ്റ്റർ ബാലകുമാർ ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ചിക്കാഗോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു ലാർജ് വലിയൊരു കുത്തക കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇനി അടുത്ത വാചകം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജെയ്ക്സ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ എക്സാ ലോജിക് ഈസ് അറ്റ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ലെവൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സാ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മകളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വിത്ത് എക്സാ ലോജിക് ഈസ് അറ്റ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ലെവൽ വെർ ഹി മെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് മെന്ററിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ അച്ഛൻ അച്ഛൻ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് വരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇസ് അറ്റ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ലെവൽ വെർ ഹി മെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല പല ഫൗണ്ടർമാരൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഫൗണ്ടറേ ഉള്ളൂ അത്
അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മകളുടെ കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ മകളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം മെന്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് ജേക്ക് ബാലകുമാർ ആ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കാണ് വീണ വിജയന്റെ അച്ഛനും ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പുറത്തിക്കൊണ്ട് ടെൻഡർ പോലും വിളിക്കാതെ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നാമത്തെ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അച്ഛൻ മകൾക്ക് പരോക്ഷമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായവും സൗജന്യവുമാണിത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അതിന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് താല്പര്യങ്ങളുടെ സംഘർഷം ഉണ്ട് കൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടല്ല കൊടുത്തതെന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് സമ്മതിച്ചതായി പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മകളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറുടെ കമ്പനിക്ക് അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കരാറ് അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് കാരണം ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എടുക്കുകയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ എത്ര അഴിമതികൾ വന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ അഴിമതി വന്നു മൂക്ക് മുട്ടയിൽ മുട്ടിച്ച് അവസാനം എല്ലാ ഉത്തരവുകളും ഈ പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ബെർക്യൂവിന്റെ അഴിമതി വന്നു അതിനുശേഷം മണ്ണെടുക്കുന്നതിന്റെ അഴിമതി വന്നു ഈ അഴിമതികളെല്ലാം വരുമ്പോഴും ഈ അഴിമതികളിൽ നിന്നൊന്നും ധാർമ്മികത തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ഉളുപ്പില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഈ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു കണികയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം മകളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കമ്പനിക്ക് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ടെൻഡറും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കരാർ റദ്ദാക്കി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുന്നത